നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം എന്താണ് യൂസസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വി യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ മെനി ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ആൻഡ് ഫോർ മെനി ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ് നമ്മൾ ഭാഷ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി പറയുവാൻ വേണ്ടി സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽസ് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു യൂസ് മാത്രമാണ് ലോജിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എഴുതാൻ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെന്നാൽ ഭാഷയുടെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് ഭാഷയ്ക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസിലാണ് ഭാഷ ഉപയോഗം വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലായിട്ട് കാണാം ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലോജിക് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വി നീഡ് ടു തിങ്ക് ക്രിറ്റിക്കലി ഈസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് കൺസ്ട്രക്ട് അനലൈസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റുകളെ വിലയിരുത്തുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ആർഗ്യുമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുവാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വി നീഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം അതർ യൂസസ് ഭാഷയുടെ മറ്റു ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് കാറ്റഗോറിക്കൽ ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാറ്റഗോറിക്കൽ സില്ലോജിസം എന്താണ് അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആ വീഡിയോയുടെ പാർട്ടായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് സബ് കാറ്റഗറികളായി നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തെ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് യൂസ് ഇവോക്കേറ്റീവ് യൂസ് ആണ് അടുത്തത് എക്സ്പ്രസീവ് യൂസ് ഇവാലുവേറ്റീവ് യൂസ് ആൻഡ് പെർഫോർമേറ്റീവ് യൂസ് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറികൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് വിശദമായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് യൂസ് എന്നുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സബ് കാറ്റഗറീസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് വന്നേക്കാം എങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാറ്റഗറികളാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം വാട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് വെൻ യൂസിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻഫർമേറ്റീവ്ലി വെയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജഡ്ജ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് യൂസ് വി മേ നോട്ട് നോ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് ബി നോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓർ ദി അനദർ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ആകാം പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ അത് ശരിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാകാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് പുറമെ മറ്റ് ഗാലക്സികളിൽ ലൈഫ് ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ഒന്നുകിൽ ശരിയാവും അല്ലെ തെറ്റാവും പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ലൈഫ് ഫോം ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ലേ എന്ന് എങ്കിൽ പോലും അത് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എ സെന്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻഫർമേറ്റീവ്ലി ഇസ് യൂഷ്വലി ബട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലേക്കാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് സെന്റൻസിനെ ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ സെന്റൻസുകളൊക്കെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് സാധാരണയായി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് യൂസിനായി സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിത്തീരും എന്നാൽ വി മേ ഓൾസോ യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്ലി ഓ ഉച്ചയായല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സമയം ഉച്ചയായി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉച്ചയായി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുവാൻ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ സാധിക്കും ഓ എന്തൊരു ചൂടാണ് ഇവിടെ അതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മലയാളത്തിലെ അതോടൊപ്പം അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എ റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻഫർമേറ്റീവ്ലി ഒരു സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ടീച്ചറെ ഇതുവരെ ഉച്ചയായില്ലേ ഉച്ചയായില്ല എന്നുള്ളതൊരു റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉച്ചയായി എന്നറിയാം ടീച്ചറെ ക്ലാസ് നിർത്താൻ സമയം ആയില്ലേ ക്ലാസ് നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് നോർമലായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിലും
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ അതൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അത് നന്നായിട്ട് നീ പഠിക്കണം എന്നുള്ള പറച്ചിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇവോക്കേറ്റീവായിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് സ്റ്റുഡന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് ഒരു അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ അവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയും ഇവോക്കേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഫീലിംഗ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആക്ഷൻസ് മേ ബി ഇവോക്ക് ബൈ ലാംഗ്വേജസ് ആക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇമോഷൻ കൊണ്ടുവരുവാനോ ചില ഫീലിംഗ്സിനെ ഉടലെടുപ്പിക്കുവാനോ നമുക്ക് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാം സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന കരയുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ചില മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ചില രീതിയിലുള്ള സെന്റൻസുകൾ ചില പ്രത്യേക അർത്ഥം വരുന്ന പാട്ടുകളോ സംഭാഷണങ്ങളോ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുവാനോ ദുഃഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതാണ് ദ എക്സ്പ്രസീവ് യൂസ് ദ എക്സ്പ്രസീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് അതർ ഡയറക്ടഡ്നെസ് മറ്റൊന്നിലും പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയാം വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് അവർ ജോയ് സാഡ്നസ് ഓർ പെയിൻ ത്രൂ എക്സ്പ്രഷൻ സച്ചസ് ഓ വാ ഔച്ച് കൾസസ് ആൻഡ് ചിയേഴ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് എക്സ്പ്രസീവ് യൂസ് പച്ചത്തറി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹുറേ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുക ഇതൊക്കെയും ലാംഗ്വേജിന്റെ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നാം ഇത് തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നും അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഈ കാറ്റഗറികൾ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ബിക്കോസ് വി ആർ സോഷ്യൽ ബീങ്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ പ്രൈമറി വെഹിക്കിൾ ഓഫ് അവർ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ദ കേസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഇവോക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും ഇവോക്ക് ചെയ്യുവാനും ഒരു ആക്ഷൻ മറ്റൊരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കു വിളിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോയി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആർക്കു വിളിക്കുന്ന ആ മേളത്തിന്റെ മേളം അങ്ങോട്ട് മുറുകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം അവിടെ എക്സ്പ്രസീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെ കൊണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഇവോക്ക് ചെയ്യാനോ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ഇവോക്ക് ചെയ്യാനോ കൂടി സാധിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ വരുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് അടുത്തതാണ് ദ ഇവാലുവേറ്റീവ് യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇവാലുവേറ്റീവ്ലി ടു എക്സ്പ്രസ് എത്തിക്കൽ എയ്സ്തറ്റിക് ഓർ ഫങ്ഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആളുകളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ചീത്ത ശരി തെറ്റ് മനോഹരം വൃത്തികെട്ടത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഒരു വ്യക്തിയോ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ദ ഇവാലുവേറ്റീവ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം എത്തിക്കൽ എന്താ എത്തിക്സ് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നു എത്തിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് അബൌട്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുമതലകൾ കടമകൾ ശരി തെറ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എത്തിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എത്തിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് എയ്സ്തറ്റിക് സുന്ദരിയായ ഒരു അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ അരോഗ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു പുരുഷനെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണിന് പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭംഗിയെ പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നതാണ് എയ്സ്തറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ അടുത്തതാണ് ഫങ്ഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടെക്നിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നും പറയാൻ സാധിക്കും ടെക്നിക്കൽ ഇവാലുവേറ്റീവ് യൂസ് എന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫീച്ചറിനെ വിലയിരുത്തുവാൻ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ടെക്നിക്കൽ ഇവാലുവേറ്റീവ് യൂസ് എന്ന് വിളിക്ക
അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ദ പെർഫോമേറ്റീവ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു റിപ്പോർട്ട് ആൻ ആക്ട് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ പെർഫോംഡ് ഓർ വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അപ്പോളജൈസിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സിനിമയിലെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻ പെർഫോമിംഗ് എ വെഡിങ് പ്രീസ്റ്റ് ആസ്ക്സ് ഡു യു ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന വ്യക്തിയെ ഭർത്താവായി ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയും ഐ ഡു ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് സമ്മതമാണ് മനസമ്മതം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നുള്ള പറച്ചിലിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു നാന്ദി കുറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പെർഫോമേറ്റീവ് യൂസിലും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി കാണുവാനുള്ളത് കനോട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിനോട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ടേംസ് എന്നുള്ള സിലബസിലെ ടോപ്പിക് ആണ് ഡിനോട്ടേഷൻ സിംപിൾലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ മീനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണോ അതെന്താണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലിറ്ററലി അതാണ് ഡിനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ടേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കനോട്ടേഷൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് കനോട്ടേഷൻസ് ആർ ദ ഫീലിംഗ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വേൾഡ് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഇന്ന് ആകെ ശശിയായി പോയി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആകെ ശശിയായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്റെ പേര് ശശി എന്ന് മാറ്റിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശശിയുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെട്ടു എന്നോ ഒക്കെ ആവും ഞാൻ ഗസറ്റിൽ കൊടുത്ത് പേര് മാറ്റിയതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ആ ഇമോഷനും ഫീലിങ്ങിനെയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിനെയാണ് കനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആകെ ചമ്മിപ്പോയെന്നോ ഞാൻ ആകെ നാണം കെട്ട് പോയെന്നോ എനിക്കൊരു എംബാരസ്മെന്റ് തോന്നിയ ആ ഫീലിങ്ങോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആകെ ശശിയായി എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ആ ടേമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിനെ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്നും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യംഗ്യമായ അർത്ഥത്തെ അല്ലെ അതിന്റെ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങിനെ കനോട്ടേഷൻ എന്നും പറയുന്നു കനോട്ടേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രൈമറി വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ് പ്രൈമറി വേർഡിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് കനോട്ടേഷൻ പക്ഷേ അതതിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥമായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇറ്റ് ജനറലി ഹാസ് എൻ ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ശരിയല്ലേ നല്ല അർത്ഥവും ആവാം മോശം അർത്ഥവും ആവാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ ആം ഫീലിംഗ് വെരി ബ്ലൂ ടുഡേ ഹിയർ ബ്ലൂ റെഫേഴ്സ് ടു സാഡ് ഐ ആം ഫീലിംഗ് വെരി ബ്ലൂ എനിക്ക് നീല നിറത്തിൽ തോന്നുന്നു ലിറ്ററലി മലയാളത്തിലോട്ടാക്കിയ അവിടെ ബ്ലൂ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിനോട്ടേഷൻ ആണ് ബ്ലൂ കളർ നീല നിറം അവിടുത്തെ കനോട്ടേഷൻ ആണ് സങ്കടം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ കനോട്ടേഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ യു ജി സി നെറ്റിന്റെ പേപ്പർ വൺ പഠിക്കുമ്പോൾ കനോട്ടേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കനോട്ടേഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെൻ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ എ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇവോക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഭാഷ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണല്ലേ മെസ്സേജുകളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തയക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇമോജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ വാമത്തോടു കൂടിയാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയാണോ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഷ പലപ്പോഴും അപര്യാപ്തമാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് പല അർത്ഥങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി നൽകിയാലോ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ദ വേർഡ്സ് യു ചൂസ് ക്യാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻലി ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ തർക്കിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാക്കുകൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു അവയുടെ ഡിനോട്ടേഷൻ മാത്രമല്ല കനോട്ടേഷൻസിനെ പറ്റി കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായി വരുന്നു വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബോത്ത് ദ ലിറ്ററൽ ആൻഡ് സജസ്റ്റീവ
എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് കാണാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫെച്ച് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടിട്ടാ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു ആക്ഷൻ ഇവോക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊരു കമാൻഡ് ആണ് ഇവോക്കേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആർ യു ഷുവർ യു ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ യുവർ നെറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഇത്തവണത്തെ നെറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ ഞാൻ ശരിക്കും തയ്യാറാണ് എന്താണ് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നന്നായി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവോക്കേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടുഡേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസീവ് ആണോ ഇവോക്കേറ്റീവ് ആണോ പെർഫോമേറ്റീവ് ആണോ എന്റെ ഫീലിംഗ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പ്രസീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നും കാണാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ കനോട്ടേഷൻ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്ന് ഞാനും ഈ സിലബസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം നന്നായി ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്കും ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അബ്സല്യൂട്ടായി നൂറ് ശതമാനം എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നൽകുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ടീമും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരിക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടെ യൂണിറ്റ് നയനും ടെന്നും ഒക്കെ നയന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആ ടേംസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് എടുത്ത രീതിയെ പറ്റി അവിടെ ആ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി യൂണിറ്റ് നയനും ടെന്നും പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന കേസിൽ നൽകുന്നതെന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഒരുപാട് ഡെപ്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ആ രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ നോളജ് ബേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് മെനി റോങ് ചോയ്സസ് ഇൻ ലൈഫ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ നമ്മളോട് പറയും നീ ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളും തെറ്റായ ചോയ്സുകളും എടുത്തു വന്ന് ഇത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വ്യൂസ് ആണോ ഇവോക്കേറ്റീവ് വ്യൂസ് ആണോ എയ്സ്തറ്റിക് ഇവാലുവേറ്റീവ് വ്യൂസ് ആണോ എത്തിക്കൽ ഇവാലുവേറ്റീവ് വ്യൂസ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇത്രമാത്രം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താ